jina langu naitwa Emilia Mtema leo nipo Kimara Temboni nimekuja kumuona mtanzania mwenzetu ambaye anasumbuliwa na maradhi takriban miaka miwili sasa imepelekea mpaka kila kitu chake chote kimesimama nimekuja hapa tuweze kujua tatizo gani limemsibu nini anahitaji kama kuna matibabu ameshapata au kuna taratibu zozote alishafanya alisha ili kuweza kuinusuru afya yake habari Salama. Pole na Asante sana. Na aitwa nani? Aitwa Mamudi Munyimvua. Mamudi Munyimvua. Nini hasa tatizo linalokusibu? Nisibu ni figo. Zimefeli zote mbili. Maoyo pamoja na ini limekuwa limekubwa lime kuwa kubwa. Figo zote zimefeli ni ulianza lini ile tatizo kwa maana kwamba ulianza kujisikiaje au ulijua tu kwamba figo zimefeli au kuna tatizo ambalo limesababisha figo kufeli? Eh nimejua lime, kutokana na kichwa mara kwanza kilikuwa kinauma mara kwa mara. Kwa hivyo kwa naenda hospitali. Akaniambia hii ni pressure. Kwa hivyo anatumia madawa ya pressure. Kwa hiyo imeenda imefikia imesababisha kufa kwa hizo figo kutokana na madawa nilikuwa natumia maumivu. Eh sasa hatua ya kwanza ambayo umeichukua baada ya kugundua kwamba figo maana zilifeli zote kwa pamoja au ilianza moja kafata nyingine e, inavyoelekea zilifeli zote kwa pamoja kwa sababu nilikuwa natibiwa pale bochi kwa baada ya kutibiwa ikaja mkojo ukaja ukaziba nikawasipati mkojo eh. kwa pale ndo akaja akagundua kumbe figo zilikuwa zishafeli kwa hiyo sasa lile tatizo liko chini liko juu ya uwezo wao ikabidi wan transfer kulipeleka mloganzira e, kwa kule ndo akagundua kwamba figo zimefeli kutokana na mkojo kutokuwa upatikani tena e, kwa hiyo nikaanza matibabu ya, ya kusafishwa damu kuanza kufanywa dialysis dialysis ambayo ulipokuwa unafanywa ulikuwa unalipa au ilikuwa unatumia bima kwa awamu ya kwanza nilikuwa na bima ya NSSF lakini ile bima ya NSSF huwa ina section session ambazo ni sita ukushamaliza kutokana na hiyo dialysis wanasitisha kwa hiyo baada hapo inatakiwa ujitegemee kufanya dialysis kutoka kipindi hicho sababu sitisha nikawa na kutumia nguvu yangu binafsi kusafishwa damu ambazo ni gharama zake ni kubwa sana nizidi mfikisha mpaka hapa nilipo. Na unasafisha damu mara ngapi kwa siku kwa wiki? Kwa wiki nasafishwa mara tatu. Na wewe unafanya mara ngapi? Eh huwa awamu nilipoanza kusafishwa damu kwa sababu nilikuwa na balance kidogo nilikuwa najitahidi kusafanya mara tatu. Na hii kwa sasa hivi kwa hali ilipofikia sina uwezo tena wa ku yani wa afford hizo gharama kwa mara tatu kwa wiki. Kwa hiyo nikijitahidi sana labda mara moja tu au sometimes napitisha hata wiki kwa hali nazidi kuambaa zaidi na vimba miguu na shindwa kupumua na kadhalika eh. na kwa sababu kwa zaidi ya miaka miwili umesema huko kitandani unaumwa inamaanisha shughuli zako zote zimesimama ni nani anaweza kuku, kukusaidia uweze kulipia angalau kidogo hicho cha kufanywa dialysis mara moja kwa wiki eh huwa ni ni jamaa zangu na ndugu baadhi lakini kutokana na hizo gharama sasa hivi watu karibu wote wamenichoka yani na hau hauna mke hau hauna mtu ambaye wa karibu ambaye anaweza kukusaidia maana kwenye hali ambayo sasa hivi uko nayo soma kweli kwa sasa hivi sina na mke mimi mke wangu wa kwanza alifariki toka 2002 na mwingine tulitengana e, kwa hali niachia watoto wao wa kwanza niachia mtoto mmoja ambaye ndio yeye Amina hapo na mwingine anaitwa Sada Mahmud basi na watoto unakaa nao wewe hao wako kama huyo anasema mama yake alishafariki na huyo mwingine ambao mlitengana wako wapi e, watoto unakaa nao e. unawezaje kumudu sasa mahitaji yao kwa maana baba tayari uko umekaa chini hauwezi kufanya chochote na naamini labda watoto wanasoma au kuna kitu wanafanya unafanyaje hapo? Yaani naishi kwa kuomba omba kwa sasa. 
yani kwa kuomba omba tu kwa jamaa zangu na baadhi ya ndugu lakini ndugu ndo hawana msaada kabisa zaidi ya jamaa zangu baadhi lakini wamechoka sababu gharama ni kubwa sana yani naishi kwa kubahatisha kwa sasa hivi na mwanzo ulikuwa unafanya nini eh mimi nilikuwa najishughulisha na biashara ya madini na kilimo kwa hapa ambapo tumekukuta mara tumekutoa kwenye chumba kimoja tu unachoishi ni hapa ni kwako au umepanga nimepanga nimepanga kwa jamaa lakini huko nyuma ulikuwa unakaa wapi huko nyuma nilikuwa nakaa msakuzi kwenye nyumba kubwa tu na vitu ambavyo ulivyokuwa ukikaa navyo kwenye nyumba msakuzi viko wapi Eh yani sehemu ya vitu nilivyokuwa nimeuza uza kutokana na tatizo lolokuepo. Eh yani nauza hichi ili niweze kuji kujimudu na uza hichi 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 mpaka nimefikia hapa nilipofikia. Hmm. Na kati watoto wako ambao hao wawili kuna wanao soma? Eh mmoja alikuwa anasoma. Mmoja alikuwa anasoma nani? TIA. Inabidi asimame masomo kwa sababu sina uwezo tena wa kumlipia ada na ule mwingine alikuwa anasoma Balnei eh, ambayo ni English Media kwa sababu sina uwezo tena wa kumlipia ada inabidi nipeleke shule ya Salanga hapo eh, ya kawaida sasa ulikuwa una, unahitaji hasa msaada gani kwa sasa hivi ili uweze kwanza kuweza kutibu au kuweza kujikimu na matibabu lakini pia msaada mwingine wa kuweza na wewe kupata chochote uweze kuwasaidia watoto na hata kujisaidia we mwenyewe. Eh kwa sasa hivi kwa hamu ya kwanza ya matibabu nilikuwa naomba nipatiwe hata bima kama inawezekana ya uhakika ili kujaribu kunisogeza wakati naangalia mizizi nyingine. Kwa hiyo pia ukipata bima ile ya afya ya kwenda kila siku ukafanywa dialysis unaweza inaweza ikawa pia msaada mkubwa sana kwako. Eh inaweza ikawa msaada mkubwa sana kwangu. Eh nikishafanya dialysis huwa nakuwa na nguvu. Eh. kuwa so sana lakini tofauti na zipofanya kabisa. Hapa hujafanya kwa muda gani kwa sasa hivi hapa tunapozungumza? Maana kwa inaona miguu imevimba na tumbo. Hapa sasa hivi sijafanya kwa wiki moja. Eh, kwa wiki moja. Afu nimeanzishwa na clinic ya moyo ambayo ni nje na hiyo dialysis zote unafanyia wapi? Zote nafanyia hospitali ya Mloganzira hapo. Na ile taratibu ya kutoka hapa mpaka hospitali unatumia usafiri gani? Hapa mara nyingi huwa natumia boda boda au bajaji. Ambao ni wastani ni kama 10000. Kwenda na kurudi. Ah kwenda tu. Ndugu mtazamaji wa Global TV online nafikiri mmemsikia baba ameongea changamoto anazopitia ugonjwa ambao yuko nao lakini pamoja na hilo yuko kwenye mazingira magumu anaishi na watoto zake wawili anaishi hana hana msaidizi hana kinachoweza kumuingizia kipato alikuwa na kila kitu lakini ameuza ili aweze kujikimu na matibabu lakini hapa tuna mtoto wake ambaye amekatishwa masomo kwa ajili hakukua na uwezo wa kum endelea kumsomesha na yeye ataweza kutuelezea changamoto anayokutana nazo kutokana na ugonjwa wa baba yake. Baba alianza kuumwa kwenye sababu nilianza chuo mwaka juzi ni mwezi wa tisa Mwezi wa kumi nikaanza baba kaanza kuumwa kwa mwezi wa 12. E, toka pale na kidogo gani ndio dalili zikuwa zinaanza mara kiche kwa kinamsumbua sana. Kwa anajitahidi kutoka hostel Kigamboni na mfuata huko nyumbani maana alikuwa peke yake na mdogo wangu kwa hivyo kwa ni kwa nashindwa kubalance kutoka kule hostel nije nyumbani gharama za usafiri huko nilisome nini hivyo sababu chuo nilikuwa na soma kama umelipia registration ila ikifika muda wa kufanya mtihani wa UE ndo pale nilikuwa nimeshindwa nime, nime hivyo kwa na dalili zake zilizokuwa zinazidi kuwa toxic ndo nikashindwa kabisa kwa muda mwingi nikaa na invest kumuuguza baba toka pale mpaka mwezi wa pili ndio ikaje ikagundulika kwamba figo zake zime fail na ndo akatu transfer kwenda mlogazila yani ndo hivyo nikaa natoka kule Kigamboni kwenda hospitali hivyo 
mpaka leo hii yeah mwanzoni ndugu na kwa unaona wana show up lakini mpaka sasa hivi hawaoni tena mm, sababu hali yake imezidi kuwa mbaya mpaka dakika hii hii ni ishaleta shida figure zake zote zimefail na moyo anasema umetanuka yeah mimi mwenyewe nimejitahidi kutafuta kazi tusa kujishikiza nimekosa kosa yani yeah nilipata tu sehemu nikafanya kazi lakini nilishindwa na nako kwa sababu baba huko nakuta amezidiwa kwa hiyo lazima umfuate umpeleke hospitali kwa hiyo nika nikaachana napo yeah labda upigie simu ndugu huyo ndugu huyo ndo uweze kumpeleka baba hospitali pate la kumpikia hale na wewe pia hivyo hapo tuliangalia ndani baba ana chumba kimoja anakaa peke yake na yeye anasema anaishi na watoto zake sasa wewe unakaa wapi mdogo wangu mwingine na mama mwingine kwa mama yake yeah mimi siku zingine nakuwa naye papa kesidiwa siku nyingine kama nikienda kule kufuatilia bima itabidi nilale kule kule mjini nyumbani kwetu kwa upande wa mama wangu na mwingine kwa rafiki zangu ili nimpeleke baba hivyo hospitali nipate Mtazamaji wa Global TV online nafikiri mmemsikia mtoto Amina ana ndoto ya kusoma lakini ameshindwa kuendelea kwa sababu ya ugonjwa wa babake na babake ndo alikuwa kila kitu kumsomesha kumlipia hada anaona kama ndoto zake zime zimefifia au zimezima kabisa wewe kama mtanzania mwenzangu naamini kwa pamoja tukishirikiana tunaweza tukamsaidia baba yake Amina tunaweza kumsaidia na yeye akaweza kuendelea na shule kwa chochote kwa mia tano, elfu moja. chochote ili mradi tu kwanza aweze kujikimu kwa maisha ya kila siku lakini pia ili Amina aweze kurudi shuleni tuta namba ambazo zitakuwa zinatoka hapo chini nafikiri mtaziangalia vizuri zitakuwa ni za wahusika wenyewe moja kwa moja kwa hiyo unaweza ukachangia chochote uka ambacho kitaweza kumsaidia baba utaweza kumsaidia na Amina lakini pia na mdogo wake mwingine waweze pia kupata angalau basi hata ule mlo mzuri kwa baba kwa sababu kwa sasa hivi anaumwa mimi naomba kushukuru wewe mpenzi mtazamaji wa Global TV ulikuwa na mimi Imelda Mtema nyuma kamera ulikuwa na Kamonga tunakuomba uendelee kututazama kila siku Magazeti ya Sporti Extra na Champion yanakujia na zawadi kabambe ya mwaka mpya na Pasaka. Wana kuletea zawadi ya gari mpya aina ya Toyota Fun Cargo. Unasema mwaka mpya ni mgumu? Awe. Sikia hii, ukinunua magazeti ya Champion na Sporti Extra kila siku utaingia kwenye nafasi ya kujishindia gari mpya utakayoweza kutumia kama taxi au Uber na pia unaweza kujishindia zawadi ya simu ya kisasa. Unua magazeti ya Champion na Sporti Extra utakuta kuponi andika jina na namba ya simu kisha peleka kwa wakala aliye karibu nawe au itume katika ofisi ya Global Publishers zilizopo Tinza Mori Dar es Salaam kwa njia yoyote uwezavyo kila wiki itachezeshwa draw na kutolewa zawadi kwa washindi na mwisho wa shindano hili msomaji mmoja atajishindia gari mpya aina ya Toyota Fun Cargo kwa habari za kina za kimichezo na burudani magazeti ya Sport Extra na Champion ndio babalao endelea kuyanunua na ujishindie gari 